ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടൈപ്പ് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയും മുറയ്ക്ക് പി എസ് സി വിളിക്കാറുണ്ട് അതായത് ടൈപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോസ്റ്റ് പഠിച്ചു അത് അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയല്ലേ ആ പോസ്റ്റ് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കണോ പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റിനുകൾ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ പ്രിലിമിനറി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും വേറെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എൽ ഡി ടൈപ്പ് ഇസ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പി എസ് സി വിളിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോസ്റ്റാണ് എൽ ഡി ടൈപ്പ് ഇസ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ക്ലർക്ക് ടൈപ്പ് ഇസ് ടൈപ്പ് ഇസ് ക്ലർക്ക് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈഡായിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയിട്ട് പി എസ് സിയുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള അതായത് താഴെ പറയുന്ന കോഴ്സുകൾ എസ് എൽ സി വേണം ഇംഗ്ലീഷ് ലോവർ അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇക്വലൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം ലോവറും അതിൻ്റെ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇക്വലൻ്റ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റോ ഇത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റും ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് പി എസ് സി വിളിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ് ടൈപ്പിസ് ഗ്രേഡ് ടു വേരിയസ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺ കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ഇതിന് വേണ്ടതും എസ് എൽ സി ഇക്വലൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഹയറാണ് വേണ്ടത് മറ്റേതിന് എന്ത് മതിയായിരുന്നു ലോവർ മതിയായിരുന്നു ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹയറും മലയാളം ലോവറും വേണം പിന്നെ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങും വേണം ഓക്കെ അടുത്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ടു അത് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് കെ പി എസ് സി അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് തുടങ്ങി കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരളം ഇതിനും എസ് എൽ സി മതിയാകും പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇംഗ്ലീഷ് ഹയർ വേണം അതിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങും കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് പിന്നെ ലോവർ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മലയാളം നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൈപ്പ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ടു അപ്പക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ഇൻ കേരള ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൽ സി ഇംഗ്ലീഷ് ഹയർ കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് മലയാളം ലോവർ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ എൻട്രി ഓഫീസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫീസ് യൂഡ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് എൽ ഡി ടൈപ്പ് ഇസ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി പിന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സെപ്പറേറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ പറയുമ്പം ഒരേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരേ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഡിഗ്രി ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലൈൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലോവർ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ മലയാളം ലോവർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡി സി എ ഈ ഡി സി എക്ക് കുറച്ച് ഇക്വലൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി എ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഡി സി എ പോയി പഠിക്കേണ്ട ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കേ ഗ്രേഡ് ടു കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഇതിന് പ്ലസ് ടു വേണം അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹയറ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്